a torcida vascaína. Pô, não vai embora não. Senta o dedo no like aqui, porque esse vídeo vem recheado de informações. Vamos falar da possibilidade do Souza voltar a jogar no Vasco. O jogador se colocou à disposição. E muito do clássico de ontem. Afinal, ontem, a chinela cantou. O martelo foi batido para cima na mulambada. E o Vasco vence de 1 a 0. E agora depende só dele, praticamente, para se classificar em segundo lugar e ter vantagem de dois resultados iguais nas semifinais. Eu vou falar também sobre isso daqui a pouquinho nesse vídeo. Então você vai dar aquela moral. Senta o martelo no like, deixa o seu comentário. Edu, concordo. Edu, discordo. Edu, você está cada dia mais bonito. Pode elogiar, porque o gigantesco da colina ontem bate no peito e diz eu sou o Vasco. E você, meu amigo, eu vou te dar um conselho. Você que não zoou ninguém, zoe. Zoe todo mundo, te zoaram muito já, aproveite, nova era, novos ventos, novo Vasco da Gama, você que ainda não está de Vasco, eu como estou no meu horário de trabalho, não estou de Vasco, só aqui para gravar, mas quando for para academia hoje, lá no grupo de membros, a foto vai chegar, vou todo de Vasco hoje, não quero nem saber de papo com esses caras, porque tomaram foi chinelada e muito bem dada, mas vamos para o vídeo? Quero falar o seguinte, quero começar dizendo que o Vasco ontem teve uma atuação que no início me preocupou um pouquinho, um Vasco um pouco atrás, um Vasco recuado, um Vasco que sentiu o começo do jogo, o professor Barbieri reconheceu isso, mas depois o Vasco aprendeu como marcar, como controlar e como tirar o Flamengo do foco ofensivo. Claro, o Flamengo chutou muita bola de fora da área, isso me irritou um pouco, o time com três volantes, eu achei muito pouco combativo o time é, para três volantes, com um o Flamengo podendo finalizar tantas e tantas vezes, foram muitos chutes de fora da área, o Léo Jardim muito exigido, que também vamos falar dele daqui a pouco, porque foi muito bem. Rapaziada, antes de eu continuar com o vídeo, eu vou pedir a você aquela paciência na moral, porque a gente vai entrar com o recado do patrocinador, e na sequência eu venho falando muita coisa de Vasco, não sai daí não. Fala rapaziada, pô, vocês pediram e eu tô trazendo pra vocês uma ideia de ganhar aquela pratinha, afinal o carvão pro carnaval é necessário e tá chegando, então eu vou dar uma dica pra vocês, eu tô falando do Aviator, você vai utilizar do aviãozinho, vai vendo ele subir, prestando bem atenção e vai dar o cash out antes dele cair, pô, você não vai dar mole pra não perder a sua grana que você ganhou durante aquele momento, durante o processo de fazer a sua rendinha naquele momento ali. Então, você vai no primeiro link que está aqui fixado nos comentários para você acessar o nosso link e entrar lá no Aviator para levantar essa prata com muita tranquilidade, meu amigo. Você vai ver que é bem de boa para você levantar esse carvão aí. Eu vou fazer agora o meu aqui para que vocês possam ver ao vivo aquela ideia. Vamos lá. Olha lá, o meu, comecei com 200, coisa linda, só sobe, meu filho. Ele foi, olha lá, 582, tranquilo, beleza. Vamos agora com 400, vamos ver o que vai dar. Vixe, esse deu ruim, não deu bom, foi-se embora os 400, vamos de novo, 400 de novo. Disparou, hein? Vai explodir. Vambora. Que beleza. Ele vai, hein? Maravilha. 1.296. Mole. Rapidinho. Direto no meu bolso. Agora você olha aí o meu saldo na tela para que você veja o lucro e a mole. Vou sacar bem tranquilo. Vou fazer o saque. E agora com o meu saldo na tela você pode ver a forma de utilizar o Aviator para ganhar aquela grana. Então vem, utiliza o nosso link que está no primeiro comentário fixado. Valeu? Cara, e o Léo Jardim, hein? Fila do perdão para o Léo Jardim. Eu tô aqui, ó, ó, só esperando a minha vez. Tem que pedir perdão. O cara ontem fechou o gol. Chute do Cebolinha lá na gaveta, ele pum de mão trocada. Chute do Gabriel Barbosa. Num cantinho, ele estava lá, saiu cara a cara com o Gabriel Bumbum de silicone e tirou a bola do pé dele. Um Léo Jardim que ontem passou muita segurança, um jogador que realmente está em plena evolução. Mostrou o porquê titular do Vasco e aí a gente tem que respeitar e parabenizar o Léo. Eu prefiro o Ivan, 
Sim, sigo preferindo o Ivan, mas vou sempre torcer e respeitar o Léo, porque o Léo é jogador do Vasco e no final das contas quem ganha é o Vasco da Gama e para mim não há nada mais importante do que esse clube estar sempre na frente. Então parabéns ao Léo Jardim, que para mim, vou ter que falar, é o vencedor do troféu Gente Nossa de Futebol Bem Jogado, na minha opinião. Mais tarde vai ter a eleição às 8h30 aqui no canal na nossa Super Live, tá? Mário Coelho, Deco da Colina, Carlos Bergman deve vir. Até o Cris Pazini deve vir hoje. Então você não perca por esperar a live de mais tarde. Então parabéns ao Léo Jardim, que tanto o Cris criticou e eu também. Ontem nos calou e fechou o gol. O cara catou muito bem. Rapaziada, a parte ofensiva do Vasco ontem chamou um pouco a atenção. Um time que produziu dentro do que dava para produzir. Um time que fez o gol com um golaço do Pumita Rodrigues. E mais uma jogada. Começou lá com o Lucas Piton cruzando. O Lucas Piton muito bem. O Vasco muito bem servido nas laterais. Um Vasco que está em plena evolução. Eu vou dizer, ainda vai melhorar. Sabe por quê? Reforços vêm aí. Jogadores da base evoluindo e crescendo, como o Rodrigo, como o Barros, que entrou ontem muito bem. Andrei, que ainda vai pegar ritmo e vai subir, vai crescer. Então, calma aí, não saia daí, porque o gigantesco da colina ainda vai proporcionar muita felicidade nesse ano de 2023. E cadê? Cadê o grito da mulambada? Não estão falando nada. Tá escutando alguém falar na sua cabeça? Tem torcedor do Urubu falando da sua cabeça, eles não querem falar de futebol. Alô, galera da minha pelada de quarta-feira. Quarta eu tô chegando vestido de shake na pelada. Pode ter certeza absoluta. Facão pra, passou pra cima deles e agora é comemorar. E claro, pro Vasco, seriedade, foco, porque quinta-feira tem jogo contra o Bangu. E agora, esse é o assunto. Eu quero falar um pouco da partida frente o Bangu. Lembrando que quando eu olho pra baixo, é porque eu estou sempre com a colinha. Não trabalho na Globo, não tenho um telão atrás de mim falando que eu tenho que falar. A colinha fica aqui sempre para a gente poder é, nortear você vai caindo dentro dos papos. Mas, rapaziada, eu quero falar de Vasco e Bangu. Vasco enfrenta o Bangu às sete e meia da noite. Na quinta-feira, se o Vasco vencer essa partida, é, provavelmente... Se o Vasco venceria a partir de três gols, só depende dele. Se o Vasco vencer essa partida a partir de três gols, o Vasco irá para a semifinal para jogar pelo empate. Por exemplo, dois resultados iguais. Empatou 1x1 o primeiro jogo, empatou 0x0, 2x2, 3x3 o segundo jogo. Vasco classificado. O Vasco vai com vantagem de empates para a semifinal da, aliás, do Campeonato Carioca. Afinal, a Taça Guanabara será disputada entre Flamengo e Fluminense. Na quarta-feira, será que eles vão ficar no cheirinho de novo? Eu não torço para nenhum dos dois, mas... Pô, ver o Flamengo sofrer é tão bom, né? E seria bom que eles vinham para terceiro lugar e a gente enfrentava eles na semi. Eu quero pegar eles na semi. Eles têm um histórico legal em semifinal de Carioca contra a gente. Sempre tomando chinelada. Agora, galera, quero falar sobre o nosso querido Souza. É, o Souza se colocou à disposição, fez um texto. Eu vou ler esse texto na íntegra para vocês aqui. Falando sobre a situação dele e o Vasco da Gama. Eu vou olhar um pouco para baixo, porque eu vou ler esse texto, mas eu quero que você analise comigo. O Vasco na minha família não começou em mim. Pelo contrário, todos flamenguistas. Mas a partir de mim, primos e filhos se tornaram Vasco. Inclusive, na partida de ontem, apostei com meu filho mais velho, que pela influência dos tios, estava indo para o outro lado. Se o Vasco ganhasse, ele viraria vascaíno outra vez. E não deu outra. O Nicolás... Saiu lá do estádio Vascaíno. Claro, depois da festa daquela torcida, né, Souza? Muitos se perguntam sobre a minha volta ou não. Sei que fiz promessas e errei em não cumprir. Achei legal o Souza reconhecer que fez uma promessa, não cumpriu, e errou em não cumprir. Eu acho que ele, é, mesmo sendo volante, é, querendo fazer mais grana, ele poderia ter voltado e ele se arrepende de não ter voltado. Tá claro nessa frase, nessa aspas aqui, que ele gostaria de ter voltado ao Vasco. Aí ele colocou o seguinte, é, no sábado eu conversei com o Fabiano e com o Paulo Brax, ele foi ao CT, conversou com o Fabiano e o Paulo Brax sobre as minhas condições. Fui sincero em falar sobre a minha situação física e não quero e nem posso abrir aqui. Ou seja, há um problema. Se ele não quer e nem pode abrir, ele tá claro aí que tem um problema físico ali que o Souza tá enfrentando, um problema talvez de cirurgia e tal que vai atrapalhar ele a ser contratado pelo Vasco. O Vasco não vai contratar jogador dito 
bichado, com todo respeito ao Souza. O Vasco não vai contratar jogador com problema físico, problema clínico. O Vasco não vai fazer isso. São, são novos tempos, o Vasco não precisa mais disso. E o Souza, até no final aqui, vai falar novamente sobre isso. Mas deixei claro que se eu suportar esse novo processo, eu voltaria apenas para ajudar e eles pagariam a gasolina. Ou seja, o Souza está dizendo, jogo praticamente de graça. Se o Vasco ver que eu posso ajudar em alguma coisa, eu estou à disposição. O Souza se coloca à disposição de jogar pelo Vasco. Só que aí ele vem e pontua uma coisa. Enquanto isso, o Vasco hoje vive uma reconstrução e tem jogadores como Jair, Marlon, Andrei e, para mim, o mais importante, que é o Rodrigo. Valorize o moleque. Um dia fui como ele e ele precisa cada vez mais do apoio de vocês. Ele está jogando muito e, para continuar assim, precisa que vocês o apoiem cada vez mais. O Souza reconhecendo que teria pouco espaço dentro do elenco diante de tantos bons jogadores, é, tantos bons jogadores que o Vasco tem à disposição. Mas, mesmo assim, o cara se coloca à disposição. Ou seja, é um ponto a se conversar, ah, Souza. Dá para aproveitar o Souza? Dá. Souza, é o seguinte, cara, você vai ter que brigar por vaga e é muito provável que não consiga ganhar, porque o pessoal vem bem, a molecada tem muita saúde, está correndo, está voando. Vai topar ser banco? Vai topar estar tá aqui para ajudar a transição da molecada? É, jogar quando puder, quando pintar a oportunidade? Top, tô aqui para isso. Beleza. O Vasco pode pensar até na contratação, claro, analisando a parte clínica. Agora, o Souza chegar esperando que vá ser um jogador titular, porque tá vindo por um salário simbólico, então ele tem que jogar, aí não tem condição. Souza não vem para ser titular. O Vasco tem Jair, André Santos, Rodrigo, Barros, fora contratações, Marlon Gomes, caramba, são cinco, tinha esquecido do Marlon, e ainda tem gente chegando é, e sendo contratado, então olha aí, cinco jogadores que estão à frente do Souza hoje, caso ele esteja no elenco, fora que ainda tem o Deluca lá, que briga por vaga e hoje está muito atrás de todo mundo também, e aí, como é que vai ser? O Souza vai ter que pensar e o Vasco também, de efetuar, provavelmente é, é se quiser né, fechar essa contratação. No final, o Souza agradece, obrigado pelo carinho de vocês, e mesmo os que me xingam por não ter voltado quando prometi, eu entendo, mas isso não muda o fato de que eu sou vascaíno, eu e meus filhos estaremos sempre na torcida acompanhando esse time que aprendi a amar, e hoje ensino meus filhos, e pode anotar que o Nicolás e o Danilo vestirão a camisa do Vasco como jogadores de futebol. Parabéns à torcida ontem pela festa, mesmo em menor número, fez mais barulho normal e mereceu a vitória. Pode expressar o seu sentimento, não me sentirei ofendido. E o Souza posta uma linda foto aqui com os garotos dele, posta uma foto com a família. Cara, toda sorte ao Souza. Eu confesso que fiquei frustrado, sim, quando ele não voltou para o Vasco e foi para o Besiktas. O Souza, que hoje tem 34 anos, é um jogador identificado com o Vasco sem ter título, sem ter relevância gigante na história do clube mas é um cara que se apaixonou pelo Vasco. Isso é uma parada que acontece com todos os jogadores da base. Viram ontem? Marlon Gomes, Andrei, Barros, Rodrigo, Peck, Figueiredo, Riquelme mesmo não jogando, Miranda, que ontem inclusive estava muito bem no jogo. Todos os jogadores vibram. Vibram muito, cara. Comemoram. Ganhar o clássico é importante, porque isso aqui é Vasco. Cara, isso é Vasco da Gama. O Vasco ensina desde a base o que é vestir essa cruz de malta, e não foi à toa que o Andrei voltou, não. O Andrei voltou muito feliz, e tá feliz demais vestindo essa camisa, tenho certeza. Vai pra cima desse título, de qualquer forma, pra poder sair daqui com título pelo profissional. Então pode esperar, o Andrei quer muito esse título, e não é só o Andrei, não. O Nenê também quer, o pessoal dentro do elenco tá entendendo a importância de ganhar essa taça. O Vasco vai fazer de tudo pra ser campeão carioca. Vai ser campeão carioca? Não sei. Mas o Vasco vai fazer de tudo para ser campeão carioca. Hoje, dia 6 de março, está completando 27 anos. Pô, o cara, né? Meu parceiro, o deputado Léo Pelé, o homem que tem esse lindo sorriso, esse cara que contagia onde ele vai. Léo, feliz aniversário, cara. Jogador com a maior minutagem pelo Vasco em 2023. Parabéns, Léo. Que você seja muito feliz na sua carreira. Que você fique muitos anos no Vasco. Que você vista a camisa da seleção. Que a bola que você está jogando merece. Daqui a pouco uma oportunidade. Então, cara, tamo junto. Seja feliz. Que Deus possa abençoar você e sua família sempre. Você é um cara especial para a torcida vascaína já. Parece que está no clube há 30 anos. E para finalizar, o companheiro dele, o Capasso, 
Estreia e capacito. Já chegou dando aquele... Vem cá, Gabigol. Deu aquele... Aquela chegadinha já pra dar um... Oi. Né? Não tá lidando com um bobo. E depois foi só guardando a galera no bolso. Uma ótima estreia do Capasso, que deve ser titular contra o Bangu. Miranda não vai jogar, né? Teve alguns estiramentos no tornozelo diante da situação da lesão de ontem. Agora é só esperar para ver se o Capasso vai ser mesmo titular. Rapaziada, compra ingresso. Vão São Januário, quinta-feira. E outra coisa, hoje, oito e meia, vem para live. Vem para live no canal de Vascaínos, que estaremos aqui te esperando para falar de Vasco da Gama, para comemorar essa vitória. E hoje vai ter surpresa, eu vou entrar maluco na live hoje. Tá aqui separado o nosso Del Valle, aqui sempre separado. O Sheik está esperando para poder dar muita risada do Flamengo mais tarde. Rapaziada, senta o dedo no like, deixe seu comentário, se inscreva no canal. Quer ser membro? Quer entrar no nosso grupo de WhatsApp? Na descrição desse vídeo, tudo que você precisa saber para se tornar membro do canal hoje, Vascaínos. Até 8h30 estarei esperando por vocês na nossa live. Valeu, tamo junto!